നമസ്കാരം കൊല്ലത്ത് ക്വാറന്റൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സബ് കളക്ടർ അനുപം മിശ്ര മുങ്ങി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വസതിയിലെത്തിയപ്പോൾ അനുപം മിശ്ര അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് അധികൃതർ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ കാൻപൂരിലാണെന്നായിരുന്നു മറുപടി വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ മിശ്ര പത്തൊൻപതാം തീയതി മുതൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റിലാണ് സബ് കളക്ടറായി കൊല്ലത്ത് എത്തിയത് സമീപകാലത്തായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹം വിദേശത്തെ മധുവിധു കഴിഞ്ഞ അടുത്തിടെയാണ് ഇയാൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനായി തിരിച്ചെത്തിയത് വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയതിനാൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കളക്ടർ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തോട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ഔദ്യോഗിക വീട്ടിൽ ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്നു സബ് കളക്ടർ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ആളനക്കമൊന്നുമില്ലാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് അയൽവാസികൾ കളക്ടറെ വിവരം അറിയിച്ചത് വിവരമറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് കളക്ടർ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരുവിൽ ആണെന്നായിരുന്നു സബ് കളക്ടറുടെ മറുപടി എന്നാൽ പോലീസ് ട്രേസ് ചെയ്തപ്പോൾ കാൻപൂരിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നാണ് കളക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇക്കാര്യം സർക്കാരിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലി സ്ഥലം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറിയിക്കണമെന്നാണ് നിയമം ക്വാറന്റൈൻ ലംഘിച്ച എന്ന് മാത്രമല്ല ചട്ടം ലംഘിച്ചു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപമാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് കളക്ടർ പറയുന്നത് അതേസമയം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ലയായി കൊല്ലം തുടരുകയാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വരെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരണമില്ലാത്ത ഏക ജില്ല എന്ന നേട്ടം കൊല്ലത്തിന് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത തുടരുകയാണ് എന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ബി അബ്ദുൽ നാസർ അറിയിച്ചു ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയുകയും ലോക്ക്ഡൌൺ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇന്നലെ മാത്രം എഴുന്നൂറ്റി പേർ ഗ്രഹനിരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കി അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്നവർക്ക് ഇനി ഗ്രഹനിരീക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവരെ ജില്ലയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റുമെന്നുമാണ് കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് വിവിധ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ബെഡുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും സാമൂഹിക വ്യാപനം തടയുന്നതിനും ക്വാറന്റൈൻ ഉള്ളവർക്കും മറ്റു ഒറ്റപ്പെട്ട കിടക്കുന്നവർക്കും വീടുകളില്ലാതെ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നവർക്കും അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകിയും സജീവ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചും ത്യാഗസന്നദ്ധരായി തന്നെ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് വരെ പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരാണ് ഗ്രഹനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ദുബായിൽ നിന്നുള്ള ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേർ ഉൾപ്പെടെ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്ന് തിരികെ എത്തിയ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എട്ട് പേരും ഗ്രഹനിരീക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പാരിപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എട്ട് പേരെ കിടത്ത് ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് സാമ്പിളുകൾ ദേശീയ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് അയച്ചതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ഫലം കൂടി വരാനുണ്ട് നാനൂറ്റി പതിനാറ് പേരുടെ റിസൾട്ട് വന്നതിൽ ജില്ലയിലെല്ലാം നെഗറ്റീവാണ് അതിവ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണ് എങ്കിലും സ്ഥിതിഗതികൾ നിലവിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് എന്നും വ്യാപനം തടയുന്നതിന് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ എല്ലാ നടപടികളും തന്നെ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് എന്നും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ വി വി ഷേർലി വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു